അപ്പോൾ കാടക്കോഴി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മസാല റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഈ പൊടികളിലെല്ലാം എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോഴിയിൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പെരണ്ടിരിക്കാൻ പരുവത്തിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് കോഴി അഞ്ച് ചെറിയ കാടക്കോഴിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ കാടക്കോഴി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വരയുന്ന പോലെ ഒന്നാൽ മാത്രമേ മസാല നന്നായിട്ട് അകത്തോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാടക്കോഴി ഫ്രൈക്ക് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കാടക്കോഴി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാറ്റി വെക്കണം മസാല ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കാടക്കോഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ മാംസം വളരെ കുറവാണ് എല്ലാം കൂടുതലും എല്ല് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് വെക്കുക ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായിയോ പാനോ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ആകുന്ന തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകണം അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡും ഓരോ അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കാടക്കോഴി ഫ്രൈക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആറ് മിനിറ്റ് മാക്സിമം രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിനകത്തിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ 